এই ভিডিওতে আমরা মানে আজকের ক্লাসে আমরা শিখব মানস্ট্যাক কীভাবে কাজ করতে হয় মানস্ট্যাকটার জন্য কি কি প্রসেস আমাদের জানতে হবে সেই ব্যাপারে আমরা এই ক্লাসটাতে শিখব এবং এটাকে অনেক বেশি ইনফরমেটিভ প্রসেসে এটাকে করব যাতে কি না মানস্ট্যাক যাতে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং এটাকে খুব সুন্দরভাবে যাতে শিখতে পারি সেই হিসাবে আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে স্টেপ বাই স্টেপ আমি এখানে ডিসকাস করব এবং কমপ্লিটলি এখান থেকে একটা নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করব যে নলেজটা পেলে পরে যে কোনো ডেভেলপমেন্ট যে কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপমেন্ট থ্রু মানুষটাকে করতে পারবে তো এই ব্যাপারেই আমি এই যে ক্লাসটা সেখানে আমি কিছু পয়েন্টস নিয়ে কথাবার্তা পড়ব এবং সেই পয়েন্টসগুলোকে খুব ভালো করে মাইন্ডে রেখে কাজকর্ম করলে আশা করি বুঝতে সুবিধা হবে তো এখানে বেসিক্যালি আমরা যেটা এর উপর আলোচনা করব তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মান স্ট্রাইকের মধ্যে অবশ্যই এখানে ডেটাবেস পার্টটা থাকবে এবং ডেটাবেস পার্ট দু রকমের হয় একটা হচ্ছে স্কুল ডেটাবেস আর একটা হচ্ছে নো স্কুল ডেটাবেস তো নো স্কুল ডেটাবেস যেটা থাকে সেটা বেসিক্যালি বেসড অন মঙ্গো ডিবি যেটাকে মানস্ট্যাকের মধ্যে পড়ে তো মঙ্গো ট্রান্সফার মঙ্গো মানে মানস্ট্যাকের মঙ্গো সেকেন্ডে হচ্ছে ঈদ হচ্ছে এক্সপ্রেস জেস এক্সপ্রেস জেস আর হচ্ছে রিয়াক্ট জেস রিয়াক্ট জেস অ্যান্ড চার হচ্ছে নোট জেস এই চারটে টপিকের ওপর আমরা বেসিক্যালি আলোচনা করব প্রথমত প্রথম যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে ডেটাবেসের জন্য ইউজ করা হয় তো এই পার্টটা যখন আমরা ডেটাবেসের জন্য ইউজ করি তো ডেটাবেসে আমাদের অনেক রকমের নো স্কুল টাইপ ডেটাবেস আমরা ইউজ করে থাকি তো এখানে বেসিক্যালি এটাকে নো এসকিউল ডেটাবেস নাম দিলাম এবং এটা বেসিক্যালি মঙ্গো ডিবি হচ্ছে নো স্কুল ডেটাবেস এবং নো স্কুল ডেটাবেসে অনেক রকমের ডেটাবেস নেম আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মঙ্গো ডিবি আর একটা হচ্ছে নিও ফোর জে নিও ফোর জে এটাও একটা নো স্কুল ডেটাবেস তারপরে একটা হচ্ছে রেডিস রেডিস বলে একটা ডেটাবেস আছে এছাড়া আরও যদি আমরা সার্চ করি আরও অনেক নো স্কুল ডেটাবেস আর একটা আছে নিও ডিবি নিও ডিবি বলে একটা ডেটাবেস আছে এটাও নো স্কুল ডেটাবেস তো এই রকম টাইপের প্রচুর আমাদের নো স্কুল ডেটাবেস রয়েছে যেগুলো বেসিক্যালি এসকুয়েল কোয়েরি সাপোর্ট করে না বা এসকুয়েল কোয়েরি দরকার পড়ে না তো সেই ধরনের ডেটাবেসগুলোকে কিন্তু আমরা নো স্কুল ডেটাবেস করি এর সঙ্গে আর একটা টাইপের আমাদের ডেটাবেস থাকে যেটা হচ্ছে এসকুয়েল ডেটাবেস যে এসকুয়েলের ডেটাবেসকে কিন্তু আমরা এর সঙ্গে আমরা ইউজ করতে পারি যেমন কি না আমাদের মাই এসকুয়েল ডেটাবেস ইউজ করা যেতে পারে এসকুয়েল সার্ভার ডেটাবেস আর রয়েছে এসকিউল সার্ভার ডেটাবেস ছাড়াও আমাদের আরও রয়েছে যেমন এসকিউ লাইট এসকিউ লাইট বলে একটা ডেটাবেস আমরা ইউজ করে থাকি এরপরে ওরাকেল রয়েছে পপুলার ওরাকেল রয়েছে ওরাকেল ডিবি যেটা ওরাকেল ডিবি বলা ভালোভাবে তো এইগুলো সমস্ত হচ্ছে এসকিউল ডেটাবেস এসকিউল ডেটাবেস তো এটা হচ্ছে নো এসকুয়েল ডেটাবেস এতগুলো মোটামুটি আমরা জানি অ্যান্ড এসকুয়েল ডেটাবেস হচ্ছে এতগুলো তো এগুলো মোটামুটি সব থেকে বেশি ইউজ হয় এরপরে রয়েছে কি আমরা যখনই এটাকে মিনস্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অ্যাপ্লাই করি কেন কি আমাদের যখনই সফটওয়্যার ফাউন্ডেশান শুরু হয় সফটওয়্যার ফাউন্ডেশানটা বেসিক্যালি আমাদের ডেটাবেস থেকে শুরু করতে হয় 
কারণ কি ডেটা ইন্টারাকশনসটাই আমাদের সফটওয়্যারের মেন পারপাস থাকে তো সেই সফটওয়্যারের যে মেন পারপাসটা সেটা ডেটাবেস থেকে স্টার্ট হয় সে কারণে কী হচ্ছে আমাদের মঙ্গো ডিবিকে বা মানুষ ট্যাকের যে এমটাকে ওটাকে ফার্স্টে রাখা হয়েছে বা মাই স্কুলকেও ফার্স্টে বলা যায় তো কারণ অ্যাপ্লিকেশান বানানো মানেই হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন প্রসেস এবং ডেটা ড্রিভেন প্রসেস মানেই হচ্ছে সেখানে ডেটাবেস থেকেই স্টার্টিং হয় যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানসকে অ্যাপ্লিকেশান ফরমেশনসটাই শুরু হয় ডেটার ওপর বেস করে তো সেই হিসাবে ডেটাবেসটাকে আগে রাখা হয়েছে এবার যখন আমরা ডেটাবেসটাকে ইউজ করছি তো সেই ডেটাবেসের সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কি ডেটাবেস তো হলো কিন্তু ডেটাবেসকে ক্লায়েন্ট এন্ডে সার্ভ করার জন্য আমাদের লাগে মিডল এন্ডের একটা সার্ভার প্রসেস মিডলে যে সার্ভার প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে হয় সেই জায়গাতে আমাদের ইউজ করতে হয় এক্সপ্রেস জেএস এক্সপ্রেস জেএস বেসিক্যালি কি হচ্ছে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক লাইব্রেরি বলা যায় যেটা বেসিক্যালি আমাদের নোট জেএস এনভারনমেন্ট বা জাভা স্ক্রিপ্ট এনভারনমেন্টের ওপর একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বানাবার একটা প্ল্যাটফর্ম বিল্ড করে তো এটা বেসিক্যালি বলা যায় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্কটার উপর বেস করে কিন্তু আমরা কি করতে পারি এইখানে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক এক্সপ্রেস জেসটা বেসিক্যালি কীভাবে কাজ করে যখন কি না আমরা ডেটাবেস সার্ভারে যখন ডেটাবেসটা থাকে ডেটাবেসটা হচ্ছে খুবই সেন্সিটিভ পার্ট একটা অ্যাপ্লিকেশানের জন্য কেননা এইখানে যদি কোনো ডেটা আমরা স্টোর করি যে কোনো ডেটাবেসই হোক না কেন সেটা এসকিউএল হোক অন্য এসকিউএল হোক সেখানে যদি ডাইরেক্ট ইউজার যদি অ্যাক্সেস পেয়ে যায় তাহলে কি হবে ডেটাবেস লস হয়ে যেতে পারে ডেটা অ্যাক্সেস পেলে পরে ডেটা লস হতে পারে বা ডেটা সিকিউরিটি আস রিজন থাকে কেন কি ডেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সফটওয়্যারের সব থেকে বড় এসেন্সিয়াল পার্ট তো সেই কারণে কি হচ্ছে এখানে যদি ডেটা ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু নষ্ট হতে পারে বা ক্রাফট হতে পারে কারণ কি ডেটা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশান থেকে লস্ট হয় তাহলে কিন্তু ডেটাবেসকে তাহলে কিন্তু সেই অ্যাপ্লিকেশানটা ভালো নয় এবং সেই কারণে কি হচ্ছে ডেটাবেস কি করে ডাইরেক্টলি ইউজারকে ডেটা দেয়ও না এই ডেটাটা দেওয়ার যে কাজটা করতে হয় সেটা এক্সপ্রেস জেএসের মাধ্যমে করতে হয় এবং এই এক্সপ্রেস জেএস বেসিক্যালি কি করে ডেটাবেস আর ইউজারের মাঝখানে থেকে ইউজার টু ডেটা ডেটাবেসে পাঠানো এবং ডেটা থেকে ডেটা তুলে সেটা ইউজারকে দেখানো এই কাজটাই কিন্তু এক্সপ্রেস জেএসের থাকে এবার এই এক্সপ্রেস জেস কিভাবে কাজ করে এক্সপ্রেস জেসটা বেসিক্যালি কি হয় এক্সপ্রেস জেস মোটামুটি দু রকমভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এড অ্যাপ্লিকেশান বানাবা মানে একটা হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বানানো যেটা কিনা আমি বলেইছি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে বেসিক্যালি কি হয় এ ডাইরেক্ট এস টি এম এল সিএসএস দিয়ে ওয়েব পেজ রেন্ডার করে এস টি এম এল সিএসএস দিয়ে ওয়েব পেজ রেন্ডার করে ওয়েব পেজ রেন্ডার করছে আর একটা কি করছে এপিআই দিচ্ছে যেটাকে বলা হয় জেসন এপিআই বা রেস্ট এপিআই জেসন অর রেস্ট এপিআই এই দুভাবে বেসিক্যালি আমাদের ডেটা দিয়ে থাকে তো এই দুটো প্রসেস বেসিক্যালি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানসে কাজে লাগে যেটা এক্সপ্রেস জেস বেসিক্যালি কী হচ্ছে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে অনেক রকম প্রসেস অ্যাপ্লাই করে একটা আমাদের ওয়েব পেজ রেন্ডার করছে ডাইরেক্টলি অথবা জেসন বা রেস্ট এপিআইয়ের মাধ্যমে ডেটা সার্ভ করছে যে ডেটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করার দায়িত্ব থাকে তখন অন্য আর একটা সফটওয়্যারের ওপর বা অন্য একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের পার্টের ওপর যেটাকে বলা হয় ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক বা ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশান যেটা দিয়ে আমরা এই রেস্ট এপিআই বা জেসন এপিআইকে আমরা অ্যাক্সেস পেতে পারি বা ফ্রন্ট এন্ডে আমরা দেখাতে পারি তো সেইটার ক্ষেত্রে জেনারেলি রিয়াক্ট জেস বা 
angular jess angular jess othoba uh, view jess view jess jai bolte paro to angular react ebong view jess ei tin rokomer jess jeta thake jeta hocche front end front end and development er help kore front end development er help kore jekhane basically byapar ta hocche ki eikhane front end e basically front end ta kaaj kore browser based client er client machine er browser base e kaaj kore client machine এর ব্রাউজারে 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 অ্যাক্সেস করে তো এই ক্লাউড ক্লায়েন্ট মেশিনে যে ব্রাউজার অ্যাক্সেস করে তো ব্রাউজারে অ্যাক্সেস করার জন্য যেটা মেইনলি ব্রাউজারে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি তৈরি করে সেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট এবং জাভাস্ক্রিপ্ট কি করে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বেসিক্যালি একটা এমন প্রসেস বিল্ড করা হয় যেখানে মাল্টিপল পেজ থেকে মানে মাল্টিপল জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল থেকে একটা ওয়ান পেজ অ্যাপ্লিকেশান জেনারেট করা হয় যেটা ওপর বেস করে রিয়াক্ট অ্যাঙ্গুলার বা ভিউ যে এসে কিন্তু একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানস বিল্ড করে দেয় যেটা দেখে মনে হয় যে মাল্টিপল পেজেসে ওটা খুলছে অ্যাকচুয়ালি তা নয় একই পেজের মধ্যে মাল্টিপল জাভা স্ক্রিপ্ট কী করে একসঙ্গে এস টি এম এল আর সি এস এসকে রেন্ডার করে একটা প্রোগ্রামেটিক্যাল ওয়েতে যখন যে রকম ধরনের ইউআরএলে বা যে পেজে আমরা যে জিনিসটাকে আমরা দেখতে চাই সেটাকে খুলে দেওয়ার কাজটা এই তিনটে যে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আছে এই ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্কটা সেই কাজটা করে এবার এই ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক এবং ব্যাক এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক এই দুটোর মধ্যে বেসিক্যালি কিছু সিমিলারিটি কিছু ডিসিমিলারিটি রয়েছে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্কে বেসিক্যালি কী হয় ক্লায়েন্টের থেকে মানে ইউজারের থেকে ডেটাটাকে তুলে নেওয়ার কাজটা করে বা ইউজারকে ডেটাটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে ওখানে ডেটাটাকে শো করানো হয় এবং সেইটার ওপর বেস করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সমস্ত ওয়েবসাইটের ডিজাইন রেন্ডার করা যেটা ব্যাপারটা যেখানে এস টিম এল সি এস এস দিয়ে ওয়েব পেজ রেন্ডার করার দায়িত্বটা এক্সপ্রেস জেস বা সার্ভার সাইটের আগে থাকতো সেটাইকেই এখন ফ্রন্ট এন্ডে ক্লায়েন্ট মেশিনের মধ্যেই সেটা করছে যখন কি না আমরা তাকে পুরো ফ্রন্ট এন্ডের সোর্সটাকে আমরা তাদের মেশিনে সেট করে দিচ্ছি তাতে কি হচ্ছে আমাদের সার্ভারের যে অ্যাক্সেস পাওয়ারটা সেটা অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং সার্ভার রেসপন্স টাইমটাও অনেকটা কমে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে ওখানে কিন্তু আমাদের সার্ভার সাইডের রিসোর্স কম ইউজ হচ্ছে তাতে কি হচ্ছে আমাদের খরচাটা অনেকটা অপটিমাইজ হচ্ছে কেন কি আজকের ডেটে যখনই আমরা একটা এন্টারপ্রাইজ লেভেলের অ্যাপ্লিকেশান বিল্ড করতে তখন বেসিক্যালি কি হয় একজনটা এন্টারপ্রাইজ লেভেল অ্যাপ্লিকেশানসের মধ্যে কম করে হলেও পার ডে লাখ এক লাখ ভিজিটার্স মিনিমাম থাকতে পারে যদি এক লাখ ভিজিটার্স একসঙ্গে একটা সার্ভারে যদি হিট করতে থাকে তাহলে সেই সার্ভারটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বা রেসপন্স না করার মতন প্রসেস এসে যায় তো এই জায়গাতেই কি করে তখন ফ্রন্ট এন্ডের এই রিয়াক্ট অ্যাঙ্গুলার ভিউ এরা কি করে ব্রাউজারের মধ্যে অলরেডি সমস্ত কন্টেন্ট নিয়ে সেট আপ হয়ে যাওয়ার জন্য কি হয় সার্ভার যদি কখনো রেসপন্স করা বন্ধ করে অথবা সার্ভারের রেসপন্স আসতে যদি দেরি করে ওই জায়গাটাও কিন্তু এই যে ফ্রন্ট এন্ডের যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে তারা কিন্তু বুঝতে দেয় না এবং সেইখানে ডেটাটা ইন্টারাকশানস হতে থাকে এবং তাতে কি হয় সার্ভারের যে অ্যাক্সেসিং পাওয়ারটা সেটা অনেকটা কমে যায় এবং তখন কি হয় সার্ভার রেসপন্সও খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে এটা অনেকটা প্র্যাকটিক্যাল হিসাবে যদি আমরা এক্সাম্পলসে ধরি ধরে নেওয়া যাক অফিসে একজন লোকের সঙ্গে 
তাকে ফাইল হ্যান্ডেলিং বিল করা সেলস কল বা বিভিন্ন রকমের কাজ একসঙ্গে করতে হচ্ছে যদি এরকম হয় তাহলে সেই একটা লোককে দশটা কাজ দিয়ে দিলে সেই দশটা কাজ কি লোকটা ভালো করে করতে পারবে কিন্তু তার সঙ্গে যদি তাকে যদি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে দেওয়া হয় সে কিছু কাজ করলো আর সে আর একজন যে মেন সে অন্য কাজ করলো তাহলে কিন্তু কি হয় কাজটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় তো এখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে ডেটা হ্যান্ডেলিংয়ের কাজটা বা বিজনেস লজিককে হ্যান্ডেল করার কাজটা এক্সপ্রেস জেস করে থাকে আর ফ্রন্ট এন্ডে যে যেখানে কি না ইউজার বা মানে ফ্রন্ট এন্ডে যেখানে কি না কল করা বা এই যে যেমন কিনা অফিসের কথা বললাম কল করা বা ইউজার ইন্টারাকশানস করা সেই কাজটা কিন্তু আমাদের রিয়াক্ট বা অ্যাঙ্গুলার ভিউ এরা করে দিচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে এক্সপ্রেস ডেটা হ্যান্ডেলিংয়ের যে কাজটা সেটা তো এক্সপ্রেস করেছে বাট ফ্রন্ট এন্ডের পার্টটা কিন্তু আরেকজনের উপর দায়িত্ব দিয়ে দেওয়াতে কি হচ্ছে সার্ভারের যে রেসপন্স টাইমিংটা ওটা কিন্তু অনেকটা কমে আসছে এবং সার্ভার ফ্রি থাকার জন্য কি হচ্ছে এর কাছে যে যখনই জেসন বা রেস্ট এপিআইটা এই ফ্রেমওয়ার্ক চাইছে তখনই অটোমেটিক্যালি সেই ডেটা সার্ভিসটা দিয়ে দিচ্ছে এবার হচ্ছে কি এই যে জায়গাগুলো মানে এই যে যে পুরো যে তিনটে যে পার্ট যে চলবে এর জন্য লাগবে একটা প্লেস মানে যেখানে কি না বসে কাজ করবে মানে একটা রিয়েল টাইম যদি আমি এন্টারপ্রাইজ সিনারিও যদি আমি দিই বা একটা বিজনেস সিনারিও দিই সেই বিজনেস সিনারিওতে কি হচ্ছে মঙ্গুর টিভি হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ডেটা প্রসেস যেটার ওপরে কাজ আমাদের করতে হবে তার জন্য আমাদের ইন্টারাকশানস করছে হেড অফিস হচ্ছে এক্সপ্রেস জেস এবং এক্সপ্রেস জেসকে ফ্রন্ট এন্ড সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট ভিউ এরা কাজ করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে প্লেসে বসে কাজ করবে সেই প্লেসটা হচ্ছে নোট জেস যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি সার্ভার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করছে সার্ভার রান টাইম এনভায়রনমেন্ট সার্ভার রান টাইম এনভায়রনমেন্ট এইটা বেসিক্যালি ক্রিয়েট করছে তো এই সার্ভার রান টাইম এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু বেসিক্যালি জেস কম্পাইলার হিসাবেও বলতে পারি জেস কম্পাইলারও বলতে পারি জেস কম্পাইলার বেসিক্যালি কম্পাইলারের বেসিক্যালি কাজ কি কম্পাইলারের কাজটা হচ্ছে যেটা কি না সার্ভার সাইড থেকে এঁকে আমরা ব্যাক এন্ডে ডেটাকে পাঠাচ্ছি এবং ব্যাক এন্ড থেকে ফ্রন্ট এন্ডে আমরা ডেটাকে তুলে আনছি এই দুটো পার্টে বেসিক্যালি কাজ করছে কি সার্ভার সাইডে কে কাজ করে সার্ভার সাইডে সেই কাজ করতে পারে যে কি না ডাইরেক্টলি সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারে সিস্টেম বলতেই বেসিক্যালি হার্ডওয়্যার পার্টের সঙ্গে যেখানে কি না হার্ডওয়্যার পার্টে রয়েছে র্যাম প্রসেসার হার্ড ডিস্ক স্পেস এইগুলোর ওপরে বেসিক্যালি কাজ করতে হয় এইগুলোর ওপর কাজ করবার জন্য বেসিক্যালি সি এই ব্যাপারে অনেক বেশি এক্সপার্ট মানে বলা যায় কেন কি সি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেটা বেসিক্যালি ডেভেলপ করাই হয়েছে সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার জন্য এবং এই সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার জন্য এখানে বেসিক্যালি কী হয় মেশিন বোঝে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মেশিন বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার জন্য মেশিনের মধ্যে কিন্তু সেই যে পাওয়ার বা ক্যাপাসিটি যেটা রয়েছে সেটাকে তুলে এনে আমরা যখন ফ্রন্ট এন্ডে কিছু ডেটা রেন্ডার করাই বা ফ্রন্ট এন্ডে যখন কিছু অ্যাপ্লিকেশানস রান করে তখন কিন্তু সি এর ওপর বেস করেই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশান বিল্ড হয়েছে এবং এখানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি নোট জেস বেসিক্যালি সি এর লাইব্রেরি রয়েছে এই জেস এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যেখানে সার্ভার সাইটের মধ্যে কোনো ডেটাকে সেভ করতে গেলে মঙ্গো টিভি হোক বা যে কোনো ডেটাবেসই হোক সেখানে সেভ করতে গেলে কি হয় সার্ভারের পারমিশান দরকার পড়ে বা সিস্টেমের পারমিশান দরকার পড়ে এবং সেই সিস্টেম পারমিশান অ্যাক্সেসটাই নোট জেস তৈরি করে দেয় এবং সেখানে নোট জেস বেসিক্যালি জেস মানে যারা কিনা জাবা স্ক্রিপ্টের ওপর কাজ করে তাদের জন্য এই জেস এনভায়রনমেন্টটা সার্ভার সাইড মানে সিস্টেমের অ্যাক্সেসিবিলিটিটা দেওয়ার কাজটাই করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে কোনো 
পেজ রেন্ডার করা হোক কোন ফাইল রাইট করা হোক বা কোন ডেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় থ্রু সার্ভার পোর্টের মাধ্যমে পাঠানো হোক বা সেখান থেকে নিয়ে আসা হোক যেরকমই হোক সেই ব্যাপারে কিন্তু নোট জেস এই কাজটা করে থাকে যেখানে সার্ভার ইন্টারাকশানসটা মেনলি ইনভলভ হয়ে থাকে এই নোট জেস এনভারনমেন্টের ওপর বেস করে তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি মিনস্ট্যাক বা মানস্ট্যাক বা যাই বলো না কেন তার ওপরে বেস করে এই চারটে জিনিস রয়েছে যেটা মেন কনসেপ্ট হিসাবে কাজকর্ম করে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এই যে চারটে জিনিসকে যে শিখবো বা এই চারটে জিনিসের ওপর আমরা যে আলোচনা করব এর জন্য বেসিক্যালি আমাদের এই যে মঙ্গো ডিবি বা নো স্কুল যে ডেটাবেসটা আছে নো স্কুল ডেটাবেস কীভাবে কাজ করে বা এসকিউল ডেটাবেস কীভাবে কাজ করে এক্সপ্রেস কীভাবে কাজ করে রিয়াক্ট বা অ্যাঙ্গুলার কীভাবে কাজ করে নোট জেস কীভাবে কাজ করে এই ব্যাপারে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আস্তে আস্তে আমরা জানতে থাকব যার ওপর বেস করে মোটামুটি একটা আইডিয়া ক্লিয়ার হবে কিন্তু এবার আমরা আলোচনা করব সফটওয়্যার আর্কিটেকচারের ওপর সফটওয়্যার আর্কিটেকচারের ওপর আমরা বেসিক্যালি কথা বলবো এবার সফটওয়্যার আর্কিটেকচার এখানে একটা মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট যখন আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজকর্ম করব কেন কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে যেরকম একজন সব কাজ করতে পারে না সেরকমই সফটওয়্যারেও কোনো জিনিস যদি আমরা প্রপার আর্কিটেকচার মেনটেন না করে কাজ করি তাহলে কি হবে সেই সফটওয়্যারটা ওয়েল মেনটেন হবে না এবং পরবর্তীকালে সেই সফটওয়্যারটাকে আগে বাড়ানো বা তাকে আরও আগে বাড়িয়ে তার পেছনে কাজকর্ম করা বা অন্য আরও টিম মেম্বারকে ইনভলভ করে কাজকর্ম করা এটা কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় সেই কারণের জন্য আমরা এই সফটওয়্যার আর্কিটেকচারটা যদি বুঝতে চাই তার জন্য আমাদেরকে কিছু প্রসেস আছে বা কিছু মেথড আছে যেগুলোকে আমাদের ফলো করতে হয় তার মধ্যে সব থেকে মোস্ট পপুলার মেথড বা মোস্ট পপুলার প্রসেসটা হচ্ছে এম ভি সি এম ভি সি ফুল ফর্ম অবশ্যই জানো সেটা হচ্ছে মডেল ভিউ অ্যান্ড কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার এটা হচ্ছে বেসিক্যালি পপুলার টার্ম যেটাকে আমরা জেনে থাকি যে মডেল ভিউ কন্ট্রোলার এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সফটওয়্যার আর্কিটেকচার বাট এটা সফটওয়্যার আর্কিটেকচার হলো এই আর্কিটেকচারটা বিভিন্ন সফটওয়্যার ডেভেলপারস কোম্পানি বা বিভিন্ন সফটওয়্যার ডেভেলপারসরা তাকে আলাদাভাবে তাদেরকে ডিজাইন করে থাকে যেমন কি না আমাদের আজকের ডেটে যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস তার মধ্যে এম ভি সি হচ্ছে মেন ভাইটাল পার্ট যেটা আমরা বেসিক্যালি দেখে থাকি কিন্তু এইটা অ্যাকচুয়াল প্রসেস হলো এর সঙ্গে আরও অনেক প্রসেস এর সঙ্গে বিল্ড করা হয় বা এর সঙ্গে আরও এক্সট্রা প্রসেস দেওয়া থাকে যেখানে মডেল ভিউ কন্ট্রোলার তো থাকেই কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রসেস থাকে মেন হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার যখনই বানাতে চাই বিশেষ করে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান যখন বানাবো তখন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফিচার্স যখনই আমরা বানাবো তখন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান্সের কিছু ফিচার্স আমাদের মাথায় রাখতে হয় যার উপর বেস করে আমাদের এই সফটওয়্যার আর্কিটেকচার বিল্ড করা হয় তার মধ্যে প্রথম যে সফটওয়্যার আর্কিটেকচার বিল্ড হওয়ার জন্য ফার্স্ট যেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হয় সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট পেজেস ডিফারেন্ট পেজেস যাই হোক স্পেলিং মিস্টেক হতে পারে বেসিক্যালি কনসেপ্টটা হচ্ছে কি ডিফারেন্ট পেজেস ডি এফ ই আর এ এন টি ডি 
डिफारेंट पेजेस जेखने बेसिकाली की है एक वेब एप्लीकेशन मध्य अनेक रकम पेजेस थकते जेमन कि ना होम पेज अबाउट पेज कन्टैक्ट पेज ए रकम अजस्र पेज हम थे यहाँ से फ्रंट एंडर क्षेत्र बाट बैक एंडे और डैशबोर्ड पेज यूजार पेज यूजार्स पेजेस विभिन्न मडुल आलदा आलदा मडुल्स थे से ही मडुल हिसाब से आलदा आलदा पेजेस क्रिएट करा दरकार पड़ते तो बेसिकाली एखे फार्ष्ट पार्टी हे एखे डिफारेंट पेजेस तो ये डिफारेंट पेजेस जो पार्टा रही है ये डिफारेंट पेजेसगुलो क्यों आसे क्यों अनेकगुलो पार्ट के एक संगे को मैं एक पेज क्यों जो आप फ्रंटे देखी से से एक पेज मानी जे एक पार्टिकुलार मडल एक पार्टिकुलार प्रसेस डेटाटा आसे ता क्यों नये बेसिकाली कि हमारे आला आलदा पेज तैरि होते मध्य अनेकगुलो सेक्शन्स एक संगे क्चकर्म कर से ही अनेकगुलो सेक्शन्सर मध्य की कि एक्चुअल प्रसेस थे से बेपारगल एक आस्ते आस्ते आलोचना करी जखनी हमें प्रथम पेज ओपेन करब तो पेज ओपेन करा मान ही हम फार्ष्ट जेटा थे से राउटार्स जेटा फार्ष्ट पार्ट हम राउटार्स राउटार्स हम एक मेन भाइटाल पार्ट राउटार्स एक फार्ष्ट एक बुटअप पेज थे बुटअप पेज बोलते कि जेखान एक्चुअल सिसटेम इनिसलाइज है प्रथम वेबसाइट भिजिट वेबसाइट हमको एप्लीकेशन एक भिजिटर पार्ट थे जो भिजिटर पार्टा के जिरो पार्ट बोल जिरो पार्ट हे बेसिकाली एखे जिरो पार्ट हे बुटअप पेज जेटा विभिन्न जगह विभिन्न रकम नामे थे जेमन कि ना हमारे एप्लीकेशन जो देखे तक हे इ सी टी आई भि एक्सिक्यूटिव फाइल एक्सिक्यूटिव फाइल जाके डट इक्सि जानी एटे फ्रंट एंड एप्लीकेशनसर जो कंतु एक्सिक्यूटिव फाइल बदे वेब एप्लीकेशन क्षेत्र मैं को सार्वरे जो फार्ष्ट को पेजे जो ढुकते हैं से खने एक्सिक्यूटिव फाइल एक्सिक्यूटिव हिसाब से कि बला है इंडेक्स इंडेक्स डट एच टी एम एल होते इंडेक्स डट पी एच पी होते इंडेक्स डट पाइथन होते ह्वाट एवर बाट इंडेक्सा हम बेसिकाली सार्वर सैटर एक डिफल्ट पेज एबार जे रकम धरण सार्वर एनभायरमेंट थक हिसाब से इंडेक्सर पर तर एक्सटेशनसगल आलदा आलदा होते जमन कि ना इंडेक्स डट एच टी एम एल दिए डट पी एच पी पी एच पी सार्वर थे नोट जे एसर क्षेत्र जे एस थे जो पाइथन है से क्षेत्र में डट पीओ है तो यह रकम भाव कि आलदा आलदा क्षेत्र सार्वर सैटर जे मेन जे बुटअप फाइल बला जाए से क्यों इंडेक्स दिए स्टार्ट है और से इंडेक्स दिए बेसिकाली एटे एक्सिक्यूट कर एबार एक क्षेत्र में कि हे सार्वर सैटर जो मेन बुटअप जो पार्टा से डिसाइड करते क्यों एखे बेसिकाली सार्वर सैटे जो एप्लीकेशन मैं जेटा कि ना हमारे चार्टे प्लैटफर्म के यूज करब से क्योंकि कस्टोमाइज करते प्रेफारेंस इंडेक्स बद दिए एप्लीकेश एप रखते डिफल्ट नाम दीते जेटा इच्छा से हिसाब से हमें यम चेन्ज करते क्योंकि बै डिफल्ट एट इंडेक्स ही थे ये माथा रखार मतन यार बेपार डेस्कटप जो एप्लीकेशन होने कि हमारे डट इक्स दिए स्टार्ट है एचड़ा ये हे डट इक्स फर माइ उडोजे माइक्रोसफ्टर जो बाट आल आदा सिसटेमे मैं जेमन कि ना जो एट जदि लिनक्स है तेल से एस एच दिए स्टार्ट है जो मैकर है तेल डट 
এপিপি দিয়ে স্টার্ট হয় এরকম আলাদা আলাদা টাইপের এক্সটেনশনস থাকে যেটা ডেস্কটপ লেভেলে ইউজ হয় কিন্তু ওয়েবের ক্ষেত্রে কিন্তু এইগুলোই বেসিক্যালি মানে আমি কিন্তু দুটোই প্যারালালি ডিসকাস করছি যাতে কিনা বুঝতে সুবিধা এবার যখনই কিনা আমাদের এইখানে যখন স্টার্টিং প্রসেস এসে গেল সেই স্টার্টিং প্রসেস আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেক্সট যে পার্টটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে রাউটার্স পার্ট যে রাউটার্স পার্টের মধ্যে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানস বিল্ড করতে গেলে ফার্স্ট আমাদের যে পেজেসগুলো ওপেন হবে সেই পেজের নামগুলোকে একটা জায়গায় রেজিস্টার করে দিতে হয় সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে রাউটার্স তাহলে এইখানে বেসিক্যালি এটাকে বলতে পারি ক্রিয়েট ইউআরএলএস ইউআরএলস মানে এখানে আমরা বেসিক্যালি ইউআরএলসগুলোকে ক্রিয়েট করতে পারি তো এই ক্রিয়েট ইউআরএলস যে পার্টটা রয়েছে এই ক্রিয়েট ইউআরএলস পার্টটি হচ্ছে বেসিক্যালি রাউটার্স পার্ট যেখানে আমাদের ইউআরএলগুলোকে ক্রিয়েট করতে পারবো এবং এই ইউআরএলসগুলো ক্রিয়েট হওয়ার পরে এই ইউআরএলগুলো কিন্তু দুভাবে ডেটা খোঁজে একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডেটার সঙ্গে ইন্টারাকশানস করতে পারে আর একটা হচ্ছে থ্রু ভিউয়ের মাধ্যমে ডেটাকে শো করতে পারে এবং ভিউয়ের মাধ্যমে ডেটা শো করবার সময় কিন্তু আমাদের বিজনেস লজিক ইমপ্লিমেন্ট করার দরকার পড়তে পারে তো এইখানে বেসিক্যালি কিভাবে এর পরে কাজটা হয় এর পরের কাজটা হচ্ছে যখনই আমাদের ডেটাবেস টু মানে ইউজার টু ডেটাবেস বা ডেটাবেস টু ইউজার্সের কাছে যখন আমাদের রিকোয়েস্ট ফ্লোটা যায় তো ফ্লোটা কীরকম হয় ফ্লোটা হচ্ছে প্রথম আমাদের ইউজার সে ডেটা পাঠাচ্ছে ডেটাবেসে ডিবিতে তো এই যে ফ্লোটা এই ফ্লোটার জন্য বেসিক্যালি আমাদের কিভাবে কাজকর্ম করে প্রথমে আমাদের এই ডেটা রিকোয়েস্টটা যায় রাউটারের কাছে এবং রাউটারের থেকে ডেটাটা রিকোয়েস্টটা ম্যানেজ করে কন্ট্রোলারে 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 যাওয়ার পরে সেই ডেটাটা রিকোয়েস্টটা যায় মডেলে যেটা বেসিক্যালি ডেটা হ্যান্ডেল করে মানে ডেটা ডেটাবেসের ডেটাকে হ্যান্ডেল করে এবং সেই মডেল থেকে যে রেসপন্সটা আসে সেটা ভিউতে জেনারেট হয় এবং ভিউ থেকে তারপর ইউজারের কাছে আসে তার মানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কীরকম যে এইখানে এইখান থেকে এইখানে এবং এইখান থেকে বেসিক্যালি এইখানে ইউজারের কাছে পৌঁছতে গেলে তাহলে আমাদের প্রসেসটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে প্রথমে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আমাদের রাউটারের কাছে রাউটার যাচ্ছে কন্ট্রোলারের কাছে এবং কন্ট্রোলার থেকে যাচ্ছে মডেলে মডেল থেকে যাচ্ছে ভিউতে এবং ফাইনালি ভিউ থেকে আসছে রাউটারে তার মানে বেসিক্যালি এই হচ্ছে বেসিক্যালি ফ্লোটা এই হচ্ছে বেসিক্যালি ফ্লো ডায়াগ্রামটা যদি আমাদের ইউজার টু ডিবি ডিবি টু ইউজার যদি আমাদের করতে হয় তার জন্য আমাদের রাউটার কন্ট্রোলার মডেল ভিউ অ্যান্ড রাউটার এই প্রসেসের ওপরেই বেস করে বেসিক্যালি আমাদের যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান দাঁড়িয়ে আছে এই যে প্রসেসটা দাঁড়িয়ে আছে এই প্রসেসটার জন্য বেসিক্যালি কোনটা কিভাবে কাজ করছে তার একটা ছোটো ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে নিই প্রথমে হচ্ছে কি রাউটার যেখানে ইউআরএল ক্রিয়েশান অলরেডি আমি বলে দিয়েছি এবং এই ইউআরএল ক্রিয়েশানের পরে কিন্তু আমি এখানে বেসিক্যালি ডিসকাস করছি কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলারটা বেসিক্যালি কি হয় আমাদের যখনই কিনা কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের বিজনেস বিজনেস লজিক যদি ডেভেলপ করতে হয় সেটা বেসিক্যালি আমাদের কন্ট্রোলারের মধ্যে থাকে তো কন্ট্রোলার বেসিক্যালি বিজনেস লজিককে ডেভেলপ করে এবং বিজনেস লজিককে ডেভেলপ করে সেটাকে জন্য সাপোর্ট লাগে কি হচ্ছে ডেটাবেসের তো বিজনেস লজিককে সাপোর্ট করছে ডেটাবেস তো বিজনেস লজিককে সাপোর্ট করবার জন্য যে ডেটাবেস যেটা লাগে সেটা হ্যান্ডেল করে মডেল পার্ট এবং মডেল পার্টটা কিন্তু যদি আমরা দেখি তার মানে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডেটাবেস হ্যান্ডলার ডেটাবেস এইচ এন ডি এল ই আর হ্যান্ডলার 
তো এই হচ্ছে ডেটাবেস হ্যান্ডলার যেটা বেসিক্যালি মডেল হ্যান্ডেল করে এবং ডেটাবেস হ্যান্ডলারটা মডেলকে হ্যান্ডেল করার জন্য এখানে মডেল পার্টটা রয়েছে এবং সেই মডেল পার্টের মধ্যে কিন্তু আমরা যেটাকে এরপরে যেটা আমরা ইউজ করি যখন মডেল থেকে আমরা ডেটা পেয়ে গেলাম এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে সেই ডেটাটা নিয়ে নিচ্ছে এবং সেই কন্ট্রোলার বিজনেস লজিকটাকে রেডি করে তারপরে কি করে তারপরে ফাইনালি ভিউ পার্ট জেনারেট করে এবার ভিউ পার্টকে জেনারেট করার উপায়টা হচ্ছে কি আমাদের এস টিম এল সিএসএসের মাধ্যমে বেসিক্যালি রেন্ডারটা দিতে হয় তো এই এস টিম এল সিএসএস যে রেন্ডারটা সেটা বেসিক্যালি বললি ওয়েব পেজ রেন্ডার করতে হয় এবার ওয়েব পেজে বেসিক্যালি আমাদের থাকে কি এস টিম এল অ্যান্ড সিএসএস কিন্তু এই এস টিম এল সিএসএস যে ভিউ পার্টটা এই ভিউ পার্টটা কী হচ্ছে আমাদের সার্ভার পার্টটা যে আছে এক্সপ্রেস সে কিন্তু ডাইরেক্টলি এই ভিউ পার্টটাকে মেনটেন করতে পারে কিন্তু তাতে কি হয় আমাদের এই এনভারনমেন্টের প্রেশারটা বা এনভারনমেন্টের চাপটা অনেক বেশি এসে যাওয়ার জন্য এখনকার কারেন্ট সিনারিওটা হচ্ছে কি এইখান থেকে বিজনেস লজিকটা বিল্ড করে কন্ট্রোলার কি করে থ্রো করে রেস্ট এপিআই রেস্ট বা জেসন এপিআই জেসন এপিআই থ্রো করে এই জেসন এপিআই যেটা থ্রো করছে সেই জেসন এপিআইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি আসছে ভিউতে আসছে এবং ভিউটা বেসিক্যালি জেনারেট করছে এস টিম এল সিএসএস দিয়ে একটা ওয়েব পেজ এবং এই এস টিম এল সিএসএস ওয়েব পেজকে মেনটেন করছে কে ওয়েব পেজকে মেনটেন করছে ওই আমাদের অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার জেস বা রিয়াক্ট জেস এরা বেসিক্যালি এই ওয়েব পেজ ভিউটাকে হ্যান্ডেল করছে ফর ফ্রন্ট এন্ড মানে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট মেশিনের জন্য এটা ক্লায়েন্ট সিস্টেমে বেসিক্যালি এরা কাজ করছে তো এইভাবে বেসিক্যালি এখানে আমাদের এই সিস্টেমটা মধ্যে থাকছে অ্যাঙ্গুলার জেস বা রিয়াক জেস বা ভিউ জেসকে আমরা বলতে পারি আমি ভিউটারও নাম দিয়ে দিই তাহলে পরে সুবিধা হবে ভিউ জেস তো এই তিনটে দিয়ে বেসিক্যালি আমাদের ক্লায়েন্ট সিস্টেমে এই এস টিম এল সিএসএস দিয়ে ওয়েব পেজকে রেন্ডার করার কাজটা করছে এইটা হলো বেসিক্যালি আমাদের সিস্টেম আর্কিটেকচার কিন্তু এছাড়াও আরও কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো অনেক সময় রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশানসে আমরা দেখতে পাই বা দেখি তো সেই ব্যাপারগুলো নিয়েও অনেক সময় কনফিউশন থাকে যেমন কি না আর একটা জিনিস কনফিউশন আছে সেটা হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে বেসিক পার্ট যেটা কিনা এম ভি সি এম ভি সি কিন্তু এই এম ভি সির মধ্যে কিন্তু অলরেডি আমরা কিন্তু আরও অনেকগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেগুলো কিনা হিডেন লজিক থাকে যে লজিকগুলো আমরা জেনারেলি শিখিনি বা জানি না তো সেই হিডেন লজিকগুলোকে মোটামুটি ডিসকভার করলাম এবং তারপরে কি হচ্ছে আমাদের কিছু যেমন প্রসেস থাকে যেমন কি না ইউজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি মানাতে হয় যেখানে কিছু অথেন্টিকেশান পারপাস বা অথেন্টিকেশান ম্যানেজমেন্ট যদি আমাদের করতে হয় অথেন্টিকেশান পারপাসকে বা অথেন্টিকেশান পার্টকে ম্যানেজ করার জন্য এখানে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি যেটার উপর ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে আমাদের অথেন্টিকেশান পার্টটা কিভাবে কাজ করছে অথেন্টিকেশান পার্টটা কিন্তু এখানে আমাদের থাকছে ধরে নেওয়া যাক সেশান অ্যান্ড কুকিজের মাধ্যমে সেশান অর কুকিজের মাধ্যমে এই সেশান বা কুকিজ বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন ব্রাউজার মানে এগুলো কিন্তু ব্রাউজারেরই ব্রাউজার পার্ট যখন কিনা আমাদের অ্যাপ্লিকেশান যখন ওয়েবের তখন এই যে সেশান বা এই কুকিজ যে পার্টটা এটা কিন্তু বেসিক্যালি ব্রাউজার পার্ট এবার এটা কিন্তু দুভাবে ইউজ হয় এটা ব্রাউজার পার্ট হিসাবে ইউজ হয় অনেক সময় আবার এটা অনেক সময় কি হয় ডেটাবেসের পার্ট হিসাবেও ইউজ করা যায় বা হয়ও এবার এটা ডিপেন্ড করে কি ধরনের আমরা সিস্টেম 
বিল্ড করছি তার উপর বেস করে যদি আমরা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বিল্ড করি তাহলে অবশ্যই এটা ব্রাউজার পার্ট হবে আর যদি কি না এটা আমাদের ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশান নয় এটা হচ্ছে আমাদের যদি ডেস্কটপ বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান হয় তখন অবশ্যই ওটাকে কিন্তু সিস্টেম পার্ট হিসাবেই আমাকে রাখতে হবে এবং তার জন্য কিন্তু সিস্টেম পার্টে সেশন বা কুকিজ যখন আমরা ইউজ করি সেটা কিন্তু ডেটাবেসের ভেতরে একটা পার্টে কোথাও থেকে যায় যেখান থেকে বেসিক্যালি এটাকে চেক করা হয় যে আচ্ছা এই যে ইউজারটা লগ ইন হয়ে আছে সিস্টেমের মধ্যে সে অ্যাকচুয়ালি অথেন্টিকেট পার্সনস কি না সেটা চেক করা হয় তখন লোকাল ডেটাবেসের থেকে চেক করে যাই হোক এটা বেসিক্যালি যত আস্তে আস্তে আপার লেভেলে যাবে তত জিনিসটাকে জানতে পারবে তো এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্রসেসটা তো এই প্রসেসে বেসিক্যালি আমরা সেশন বা কুকিজ হ্যান্ডলিং পার্টটাও আমরা দেখে থাকি এরপরে একটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টার সার্ভার কানেকটিভিটি যখন হয় মানে বেসিক্যালি আমাদের ফ্রন্ট এন্ড পার্টটা হ্যান্ডেল করছে কে অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট ভিউ তো এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সিস্টেম ক্লায়েন্ট সিস্টেম যখন সার্ভারের ডেটাবেসকে যখন অ্যাক্সেস করতে চাইছে এই বিজনেস কন্ট্রোলার লজিকটা অ্যাক্সেস করতে চাইছে তো এখান থেকে যখন ডেটাটা জেনারেট করে দেবে তখন সে এমন কোনো পার্সনসকে দেবে যে কি না অথেন্টিকেট হো কেন কি বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই যে বিজনেস লজিক দিয়ে যে ডেটাটা দিচ্ছে এই ডেটাটা কিন্তু সেন্সিটিভ ডেটা কেন কি এই ডেটাটা যদি কোনো আনঅথেন্টিকেট পার্সনসের কাছে যদি পড়ে যায় তাহলে কিন্তু সে কিন্তু এই ডেটাটাকে নিয়ে মিস ইউজ করতে পারে যেমন কি না ধরে নেওয়া যাক ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশানস হচ্ছে তো ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশানের সময় যখন কি না কোনো একজন একজন আর একজন লোককে যখন টাকা পাঠাচ্ছে এবার তার মধ্যে যদি এই যে কেন কি আজকের একটা ডিজিটালাইজ পেমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশি অথেন্টিকেট এবং এটার জন্যই কিন্তু আজকের ডেটে আমরা কিন্তু দুনিয়া শুদ্ধ বিজনেস আমরা করতে পারছি গ্লোবাল ট্রেড আমরা করতে পারছি যদি আমরা গ্লোবাল ট্রেড যদি অনলাইন ট্রানজ্যাকশানস যদি না থাকতো পসিবল তাহলে কিন্তু অনলাইন ট্রেড কিন্তু পসিবল হতো না তাহলে এখানে অনলাইন ট্রেড যদি পসিবল করতে হচ্ছে এবং যেখানে মেন পার্টি হচ্ছে ডেটা তার মানে এইখানে বোঝাই যাচ্ছে যে ডেটার সেন্সিটিভিটি কতটা দরকার এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই অ্যাপ্লিকেশান বানাতে গেলে এইখানে আমরা যে টেকনোলজি ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি এর বাইরে কোনো টেকনোলজি কিন্তু ইউজ হয় না ব্যাংকিং সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য বা ব্যাংকিং সিস্টেমের কাজ করার জন্য তারাও কিন্তু এই ধরনের টেকনোলজি বা এই ধরনের সিস্টেমের উপরেই তারা কাজ করছে হ্যাঁ এবার হয়তো অনেকে বলবে না তারা হয়তো ডট নেটে কাজ করছে তারা হয়তো জাবায় কাজ করছে তারা হয়তো অন্য কোনো সিস্টেমে কাজ করছে কিচ্ছু না মেন হচ্ছে লজিকের ওপর কাজ হচ্ছে প্রসেসের ওপর কাজ হচ্ছে এবং তার সিকিউরিটি প্রসেস সব জায়গাতেই সেম এখানে আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই কাজ করি না কেন যখন আমরা ডেটারকে নিয়ে হ্যান্ডেল করছি বা ডেটার প্রসেসে যারা কাজকর্ম করি তারা কিন্তু মধ্যে কিন্তু ডেটা ট্রানজাকশানসের অনেক রকম মেথড প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করা হয় যেখানে সিস্টেম টু সিস্টেম ডেটা এনক্রিপ্টেড হয়ে মানে যেটাকে বলা হয় এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশানস সেটা কিন্তু থাকে এবং সেই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশানস যে পার্টটা সেটা যেটা মেনটেন করে সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি সিকিউরিটি প্রসেস এবং এই সিকিউরিটি প্রসেসটা মেনটেন করার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে এনক্রিপশান অ্যান্ড ডিক্রিপশান প্রসেস থাকে এনক্রিপশান অ্যান্ড ডিক্রিপশান এটাই হচ্ছে একটা মেন ভাইটাল পয়েন্ট এই যে সিকিউরিটি এন এনক্রিপশান ডিক্রিপ এসেন প্রসেস এটা কিন্তু একটা বিশাল একটা ভাইটাল পয়েন্ট যে পয়েন্টটার উপর বেস করে কিন্তু আমাদের যে কোনো ধরনের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানকে বিশেষ করে ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশান যদি হয় সেইটাকে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে মেনটেন করবার জন্য আমাদের কিন্তু এই সিকিউরিটি পার্টটাকে কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হয় এবং এটা কিন্তু যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই আমরা কাজ করি না কেন সেটা চাই মিনস্টাকে কাজ করি সেটা চাই আমরা পিএসপিতে কাজ করি পাইথনে কাজ করি হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্রসেস যাই হোক না কেন কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল ফান্ডটা কিন্তু 
এই মেথড বা সফটওয়্যার ফিচার্স বা আর্কিটেকচারের উপর বেস করেই কিন্তু হয়ে থাকে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মোস্ট এসেন্সিয়াল অ্যান্ড ভাইটাল পয়েন্ট যেগুলো আমি ডিসকাস করতে থাকব এক একে সমস্ত ভিডিওসগুলোর ওপর বেস করে যেখানে জানতে পারবে যে একটা সিস্টেম বিল্ড করতে গেলে কিন্তু কি কি জিনিস তৈরি করতে হয় এবং তার প্রসিডিওরগুলো কি কি কেন কি এইখানে কী হবে কমপ্লিট লার্নিং পেয়ে যাবে এবং যে ক্ষেত্রে চাইলে তুমি এরা নিজেরাও এখানে কিন্তু এই সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে খুব ভালোভাবে পারবে তো এটা গেল সিকিউরিটি প্রসেস এবং এই সিকিউরিটি প্রসেসের মধ্যে এনক্রিপশান ডিক্রিপশান অ্যান্ড ক্রস সাইট অরিজিন যেটাকে বলা হয় সিও আর এস ক্রস এটার অ্যাকচুয়ালি ক্রস সাইট অরিজিন বলে একটা নাম আছে বাট এটার এক্সাক্ট নামটা আমার এখন মাইন্ডে নেই কিন্তু টার্মটা এটাই থাকে এছাড়াও সি এস এস আর এফ সি এস আর এফ ক্রস সাইট রেফারি ফরগেডি বলে নামটা আছে তো যাই হোক এরকম কিছু টার্মস ইউজ হয় যে টার্মসগুলোর ওপর বেস করে বেসিক্যালি আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমটা বিল্ড করা হয়ে থাকে বা সিকিউরিটি সিস্টেম বিল্ড হয় এই সিকিউরিটি সিস্টেমটা কিন্তু মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট যার ওপর বেস করে এখানে এইরকম কিছু লজিক আমাদের বিল্ড করা আছে এবং আট নম্বর প্রসেস হচ্ছে এখানে যেটা আমরা আলোচনা করছি যেহেতু আমি এখানে পুরো আমাদের সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান ফিচার্স বা সফটওয়্যার আর্কিটেকচারের মধ্যে যে যে ফিচার্সগুলো থাকে সেগুলোর উপরই মেনলি আমি ডিসকাস করছি তো এইখানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই সিকিউরিটিসের পরে আসে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে জবস জবস মিনস যেগুলোকে আমাদের রেগুলার সিস্টেমেটিক ওয়েতে করে যেতে হয় মানে জবস কাকে বলে যদি জবস আমরা ডেফিনেশন যদি দেখি জবসটা কাকে বলে যখন আমরা কোনো বিজনেস বা কোনো কাজকে এক্সিকিউট করতে হয় তখন কি হয় জবস করতে হয় জবস মানে যেটা কিনা সিস্টেমেটিক ওয়েতে প্রত্যেক দিন একইভাবে একটা কাজকে কন্টিনিউসলি করে যেতে হয় সেইটাকে বলা হয় জবস সেই জবসটাকে বেসিক্যালি সিস্টেমও এর মধ্যে যদি আমরা সেট আপ করে দিই সেই জবটাকে করবার জন্য কোনো রকম ইনস্ট্রাকশানস যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে সেই জবসটা কিন্তু কন্টিনিউসলি ওটা কিন্তু করতে থাকে এবং সেইভাবেই এই জবসটার হ্যান্ডেলিংটা হতে থাকে এবার এই জবসটা বেসিক্যালি কি জবসটা বেসিক্যালি হচ্ছে এমন একটা কন্টিনিউস রিপিটেডলি টাস্ক থাকে যে টাস্কটা করবার জন্য আমরা কারোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকি মানে উইদাউট সিস্টেম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ধরে যাক যে আমাকে কোনো একটা অফিসিয়াল কাজকর্ম করার জন্য ধরে না যাক সেটা সেলসারি কাজ হতে পারে যাতে কি না আমাদের প্রত্যেক দিন টেলিকলিং করতে হবে পঞ্চাশটা লোককে বা একশোটা লোককে আমাদের প্রত্যেক দিন টেলিকল করতে হবে ঠিক আছে যদি এইটা যদি আমাদের পারপাস থাকে তো এই পারপাসটাকে করবার জন্য কী হচ্ছে করতে হবে আমাকে একজন টেলিকলারকে বসাতে হবে এবং সেই টেলিকলারকে প্রত্যেক দিন আমাকে জব দিতে হবে যে সে প্রত্যেক দিন যাতে আমাকে পঞ্চাশটা বা একশোটা করে কল সে প্রত্যেক দিন যাতে করে এবং করার পর তারপরে তার অ্যাক্টিভিটি কি হবে বা তার রেজাল্টটা কি হবে সেটা সে নোট করে রাখবে কোনো একটা ডকুমেন্টসে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল প্রসেস এই যে ম্যানুয়াল প্রসেসের যে কাজটা হয় সেই কাজটাকেই যখন আমরা অটোমেটেড ওয়েতে আমরা সিস্টেমের মারপথ করাই তখন বেসিক্যালি এই জবসটা কাজ করে তো এই জবসটা বেসিক্যালি সিস্টেমেটিক ওয়েকে রাখার জন্য বা সিস্টেমেটিকভাবে এই প্রসেসকে চালাবার জন্য আমরা এই জবসের ব্যাপারটা করে থাকি এই জবসটা বেসিক্যালি কি করে একটা সফটওয়্যার ইউজিবিলিটিটাকে বাড়ায় এবং সফটওয়্যার ইউজিবিলিটিকে বাড়াবার জন্য কি হচ্ছে আমরা সিস্টেমকে এমন কিছু ইন্টারাকশানস দিয়ে দিই যেটা কিনা সে সিস্টেমেটিক্যালি করতে থাকে যেমন কি না আমরা কিছু জবস বাই ডিফল্ট আমরা হয়তো ডেভেলপমেন্ট করার সময় করতে পারি যেমন কি না কোনো একজন নতুন ইউজার যখন আমাদের সিস্টেমে এনরোল করে 
তখন তাকে আমরা ওয়েলকাম নোটস পাঠাবার জন্য বা তাকে তার ইমেল আর মোবাইল নাম্বার ভেরিফাই করার জন্য আমরা হয়তো তাদের মোবাইলে বা ইমেলে কোনো ভ্যারিফিকেশান কোড পাঠাচ্ছি এটা একটা সিস্টেমেটিক খুব ছোটো একটা প্রসেস বাট এটা আমরা অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে করে থাকি এবং তার জন্য কি হচ্ছে আমরা মেইল সিস্টেমের মানে মেইল সেন্ডার যে সিস্টেম থাকে সেটাকে আমরা অ্যাক্সেস করে থাকি তো মেইল সেন্ডার যে সিস্টেমটা থাকে যেটা কিনা মেইল সেন্ডার হতে পারে বা এস এম এস সেন্ডার হতে পারে সেই সেই সিস্টেমকে আমরা ইউজ করতে পারি এবং সেই সিস্টেমকে ইউজ করার জন্য কি করা হয় আমাদের একটা সিস্টেমেটিক প্রোগ্রামিং প্রসেস আমরা অ্যাপ্লাই করি এবং যেটাকে বেসিক জব বলা যায় যে কাউকে একটা ওয়েলকাম জানাবার জন্য একটা জবস পার্ট ক্রিয়েট করে রাখা হচ্ছে কিন্তু এইটা বাদে হতে পারে যেমন কিনা আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশান যেমন কিনা ফেসবুক আমরা দেখি তো আমরা ফেসবুকে যে সমস্ত অ্যাডগুলো দেখি কি মনে হয় কেউ কি আমাদের জন্য সেই অ্যাডগুলোকে রেডি করে করে প্রত্যেক দিন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরাচ্ছে বা দেখাচ্ছে সেরকম অবশ্যই করছে না কেন কি সেটা যদি করতে হয় তাহলে প্রচুর প্রচুর লোককে ফেসবুকে বসাতে হবে যেখানে প্রত্যেক দশজনকে হ্যান্ডেল করার জন্য একটা করে লোক বসাতে হবে কেন কি এত ডেটা যদি দেখাতে হয় বা এত যদি অ্যাডস বা এত আলাদা আলাদা ডেটা যদি দেখাতে হয় আর সেটা যদি ম্যানুয়াল প্রসেসে যদি করতে হয় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক দশজনের পেছনে একজন করে লোককে ফুল টাইম বসাতে হবে চব্বিশ ঘন্টা ইন্টু সেভেন তাহলে পরে হয়তো প্রপারলি কাজ হতে পারে বাট সেটা প্রায় ইম্পসিবল কেন কি এত টাকা যদি দিয়ে যদি লোককে যদি বসাতে হয় তাহলে সেই কোম্পানি বড় লোক হবে না ভিকারি হয়ে যাবে তো সেই কাজটাকেই সিস্টেমের উপর তৈরি করে দিতে হয় এবং সিস্টেম ওই কাজটা করতে থাকে তখন কি হয় সিস্টেম এই জবসটা কিছু প্রোগ্রামিটিক্যাল ওয়ে থাকে যে কাজটা সিস্টেম কি করে প্রত্যেকটা মানে দশ মিনিট অন্তর হোক পাঁচ মিনিট অন্তর হোক এক ঘন্টা অন্তর হোক দু ঘন্টা অন্তর হোক বা চব্বিশ ঘন্টা অন্তর হোক এক মাস বা দু মাস ছ মাস এক বছর যেভাবেই হোক ওই রকম আমরা একটা টাইম ডিউরেশানস দিয়ে আমরা কিছু প্রোগ্রাম লিখে থাকি যে প্রোগ্রামগুলো ওই টাইমের ওপর বেস করে এক্সিকিউট করবে হয়তো প্রত্যেক ঘন্টায় একটা করে মেসেজ পপ আপ হবে কিন্তু সেই মেসেজটা তাদেরকেই পপ আপ করবে যারা ওই মেসেজ বা ওই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে সেইটা কি হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিংয়ে লিখে দিয়ে থাকি কিন্তু ওই প্রত্যেক ঘন্টায় যে একটা করে তাদের কাছে নোটিফিকেশান যাওয়া বা তাদের কাছে প্রসেস যাওয়া ওই কাজটা কিন্তু বেসিক্যালি করে থাকে জবস তো এটা বেসিক্যালি সিরিয়ালাইজ 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 কমিউনিকেশান প্রসেস এই পার্টটা কিন্তু খুব ভাইটাল পার্ট যেটা কিনা অনেক কম সফটওয়্যার ডেভেলপার্সরা জানে বাট এটা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে ইনভলভ আছে এবং এই কাজটার ওপরই বেস করে কিন্তু একটা ভালো সফটওয়্যার কিন্তু বিল্ড হতে পারে যদি কি না আমরা এই সিস্টেমটাকে আমরা অটোমেটেড করে আমাদের সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশানটা বানাতে পারি তো এই যে টপিকসগুলো রয়েছে এই টপিকসগুলোই কিন্তু আমরা ডিসকাস করব একটা প্রপার প্র্যাকটিক্যাল সফটওয়্যার বিল্ড করতে কি কীভাবে কাজ করতে হয় এবং এই যে ফিচার্সগুলো এটাই হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশানস বানাবার ফিচার্স সেটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান হতে পারে বা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশান হতে পারে বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান হতে পারে হোয়াট এভার দ্যাটস নট ম্যাটার এবং যেটাই আমরা করি না কেন তার মধ্যে এই আটখানা যে টপিক আমি যেটা লিখেছি ফিচার্স হিসাবে তো সেই ফিচার্স আরও খুঁজলে পরে আরও কিছু ফিচার্স হয়তো বেরিয়ে যাবে ইভেন আছেও কিন্তু মোটামুটি এই কটা জিনিস কিন্তু আমাদের জানতেই হয় যদি কিনা আমরা একটা প্রপার অ্যাপ্লিকেশানস বানাতে চাই তো এই কটা পার্টকে আমাদের আস্তে আস্তে ডিসকাস করব 
তো আজকের মতন এই যে ভিডিওটা বা এই যে ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি এবার কেমন লাগছে সেটা জানাও আর এখানে অবশ্যই এই ধরনের ভিডিও করতে গেলে রেসপন্স পাওয়াটা খুব জরুরি ঠিক আছে জানাও কেমন লাগছে